，三星堆考古文物的发现，给国内外文物考古研究人员带来了极大的疑惑：三星堆文化缘起何方？其神秘的器具有何作用？繁盛王朝为何消失中断？这些问题一直以来都无法解释。在三星堆出土的文物中，存在着许多神秘的文字和符号。这些文字、符号到底在述说着一个什么故事？它们能否帮助我们解读三星堆之谜呢？今天和大家一起开个脑洞，看看三星堆在彝族同胞的眼中如何解读的，或许可以给您带来意想不到的收获。用古遗文可以解读三星堆神秘字符吗？三星堆文化与古彝人有着深厚的渊源，用古彝文可以解读三星堆的很多神秘符号。三星堆很有可能是古彝人安葬祖灵的二次灵魂葬处，其出土的大量青铜器和玉像可能是古彝人的祖灵偶像。三星堆出土的青铜、玉制人像与彝族人的传统头饰、服饰十分相似。阿宇铁日彝文语言工作者来到三星堆博物馆，散落在不同文物中的七个符号。他一眼识别出他们就是古彝文单字，并毫不费力地将他们读了出来。他们的意思分别为：天地阴阳两个人，眼睛、祖先人的脸和智慧。阿宇铁日通过仔细辨认，在三星堆文物上出现的单字或符号，一共发现了四十多个完全可用古彝文解读的三星堆神秘符号。这些符号所表达的通常是人类的生产生活信息，如男人、女人、日月、森林、鱼鹰、鸟虫、家族祭祀等。对于在三星堆出土的青铜头像、额头上常见的类似英文字母 H 的符号，阿宇铁日将其破译为“父系祖先偶像”的意思。这些古彝文民间人士能够对照碧魔经书，将三星堆博物馆里陈列的这六十二个字符一一进行识读和释义。三星堆神像上的金面罩与古彝人祭奠逝者的习俗非常相近。三星堆遗址自从发现以来，就一直被民间认为与在四川、云南、贵州一带生活的彝族人有某种连带关系。三星堆文化与彝族文化在器物、文字等方面非常相似，两种文化很有可能同源。如果能在考古发现、碧魔经书以及文献中找到一些和神秘字符一样的字或者句子，或者通过考古发现和研究找到生活方式、迁徙路线、祭祀方式等方面的印证的话，那将是对三星堆古文明研究的一个突破。在考古实践中，三星堆文化的神人头像中有很多是贴着金面罩的，这种贴金面的做法一直令人不解。但如果仔细阅读古彝文经卷，便会发现，古彝人的祭祖仪式中有很多关于给祖先灵魂偶像贴金面的记载。在古彝人的祭祀传统中，先人去世后，其子孙通常会用玉石做成祖灵的偶像，用金片镶嵌祖灵的面容，寓意后代将给祖灵添光彩，祖灵也会保佑后代幸福兴旺。直到现代，彝族老人去世后，其子孙仍会拿一点金子或银子栽在逝者的嘴里。如果借鉴古彝人祭奠逝者的传统习俗，就不难解释为何三星堆出土的头像会贴有精致的金面罩了。三星堆青铜神树与彝族人祭祖时的传宗树十分相似。在三星堆出土的青铜器中，除人像外，最吸引人的要数青铜神树了。阿宇铁日说，根据古彝人的习俗和典籍记载，术语传宗接代有关。彝族人祭祖时会用一棵象征生命延续的神树，希望生命传承不止。通过比照，他发现三星堆出土的青铜神树、玉石神树，与现代彝族人祭祖时用百山树做的传宗树形象十分相似。在三星堆出土的神树上的鸟像，与现代彝族人传宗树上用木片做成的鸟像也很相似。我们或可以理解为，三星堆文化和彝族同样通过神树来象征生命延续，祈求传宗接代、繁衍生息、枝繁叶茂。这说明三星堆文化与古彝族文化有着很大的相互交融之处。在三星堆出土的器物中，出现了与彝族丧葬文化中极为相近的灵偶和灵棺。他说，三星堆出土的玉石灵柩、船棺、灵盒、灵床是死者的二次葬棺具，是用来装殓祖灵偶像和灵魂的，并不是用来装殓真正尸骨的。同样，彝族传统里也有一种额补灵桶，用来装殓死者的灵魂偶像。古蜀人的石质灵棺与现代彝族人用的木质灵桶造型也很相似，棺有一间的，有隔成两间的，也有多间的。
，而三星堆出土的玉石灵柩与现代彝族人的木质灵桶作用完全相同。这种重大相似性说明两种文化有着极深的渊源。在彝族的传统祭祀中，逝者火葬后要制作逝者先人的灵魂偶像，之后后人要不断念诵经文，将先人的灵魂一路送到一个叫做马木的地方。而三星堆遗址处刚好有一条河叫马木河。三星堆地处古蜀国繁荣的中心地带，成为捕彝人安置先人逝者灵魂的吉祥之地，并不奇怪。现代彝族人之所以拥有这么独特的文化，正是古蜀文化的保留和传承。古蜀人的部分后裔成为今天的彝族，因此较好地保留了古蜀文明及三星堆文明。彝族文化是解开三星堆文明的密码，而古彝文以及彝族丧葬、制作祖灵偶像、集中送往祖灵聚集地马木等习俗文化，也是破解三星堆文化之谜的重要依据。古蜀三星堆部分文化与彝族文化属于同一文化源头，三星堆和金沙文化中的彝文化基因太多，绝非巧合。三星堆出土器物，如青铜鸟爪人身像、金杖、玉章、玉璧、青铜神树、青铜公鸡、纵木面具等，在古代彝族都找得到具体对应。三星堆部落消失、中断了。但三星堆所属部族可能并未消失，拥有与三星堆文化共同基因的彝族人，很有可能是三星堆部族遗留下来的一支。古蜀三星堆文化与梁山彝族文化有很大的相似性，三星堆文化与彝族文化的相似并非偶然，或可理解为以古彝人为主体的古蜀人创造了三星堆文明。汉朝史书记载的三星堆文明。在汉朝杨雄所著《蜀王本纪》中，这样写道：“蜀王之先名蚕丛，后代名曰百贯，后者名于福。此三代各数百岁，皆神话不死，其民亦颇随亡去。于福田于尖山，得仙。从开明以上至蚕丛，积三万四千岁。”这里面说，古蜀诸王每个都活了几百岁，最后都当了神仙。从蚕丛到开明王朝，一共经历了三万四千年。王朝中的重要人物武丁立世，能移山填海。三星堆的重大发现打破了这一切。考古学家们赫然发现，原来这些传说都是真的。彝族史诗记载地球的人类史，在彝族创世史诗《查姆》和《阿黑西尼摩》中，也记载了神曾创造了另外几种人类，分别为独眼人、直眼人或竖眼人和横眼人。独眼人一尺二寸长。直眼人一丈三尺长，均因为无法适应环境而被淘汰。第三代人横眼人经过了六祖十二是一个非常漫长的时期，在第十二代的时候，神变成凡人到人间考核人心，发现这代人道德败坏，神决定降临洪水清洗万物，只留下一对心肠好的兄妹指引他们躲过了大洪水，并作为人种繁衍后代。对于独眼人的记载。除了彝族史诗外，在中外著名历史文献中至少出现过五次。《山海经》记载，彝木国在其东，彝木中其面而居。《淮南子》中也记载，彝木国为海外三十六国之一，其民曰彝木民。一只眼睛长在脸面正中，可数眼人是什么样子呢？直到有一天，我看到了三星堆的一座青铜像后，才明白，这不正是数眼人吗？相信大家一定和我一样，没有看到这座青铜像是无法想象出树眼人的形象的。那么，在四千多年前的古人，如果没有看到过真人，又怎能凭想象铸造出这样的青铜器呢？甲骨文数字恰恰就是一只巨大的眼睛。看来，蜀国的文明和眼睛有着深切的联系。有一种说法，古蜀国的先民是西羌人。如果是这样的话，古蜀人和同是西羌人后裔的彝族人就同源了。三星堆的树眼人青铜像，也许祭祀的正是彝族史诗中所记载的树眼人时代的先人们。三星堆文明是很久以前生活在四川的史前人类所创造，这种史前人类是属于树眼的巨人类型。独眼人一尺二寸长，直眼人一丈三尺长，均因为无法适应环境而被淘汰。而且，这种巨人和彝族的祖先曾经在一起生活过，因此彝族传承了这些巨人的文明。这也解释了为什么会有巨大的树眼人头像，因为树眼人就是这么巨大。后来出现了诺亚方舟说的大洪水。
大洪水之前的人类文明其实也很发达，大洪水就把这些三星堆文明摧毁，泥沙将三星堆的文物封存起来。而在大洪水中幸存的三星堆人，就在后来成为了彝族人。你怎么想呢？关于看了三星堆是古彝人的创造，你是怎么认为的呢？就放心在下方留言区告诉我吧。如果你今天学到了一些新的东西，请给这部影片一个赞，并与朋友分享。但先别急着去找古彝人，因为我们还有许多有趣的影片会陆续分享。等你观赏呢，你只需要关注我们的频道或者告诉我们您想要看的影片，就可以尽情享受。持续锁定我们，大家一起开个脑洞吧。